吹满头，目光不自觉地跟着你走。少年正风流，花一叶扁舟，江上烟波是。去，把荣寿家的叫来。是。四奶奶试驾，我原以为你奶奶神一样的做派是为孙家立过什么大功呢，吓得我不敢吱声。如今看来，你好日子要到头了。四奶奶，您这是什么话呀？大年初二，荣寿家的偷了李夫人送给太太的五金燕窝。大年初十。荣寿家的在园子里开设赌局，逼迫他人为其凑齐赌资五两。二月初一，荣寿家的吞没书房纸料、壶表、银子二十两。还要我再读下去吗？是不是？请请请徐家的告的恶状啊！你别管谁说的，单凭这三条还不够你喝一壶吗？你不是家身奴才，处置起来都有不便。到底是发卖了你，还是报官告你私吞主家家产，全凭我说了算。四奶奶，哎呦，我知错了，哎，奴婢知错了，奴婢知错了，太饶了奴婢了，哎呀，奴婢知错了。小红这丫头不成事儿，我不喜欢，把你女儿小翠调到我跟前来。啊，你可有不服？服，服服服！小翠儿给您上刀山，下火海都行。谢谢四奶奶，哎呦，谢谢四奶奶，哎呦，谢谢四奶奶，谢谢四奶奶哟。怎么回事儿？这个月不但没有进项，连平日里孝敬我的小用钱都没有了。三奶奶呀，奴婢往后再也不敢做这样的事儿了。怎么回事儿？三奶奶，若没有旁的吩咐，奴婢就先下去了。后面还有好多事儿要做。生气了呀！莫生气，莫生气。看这鸟，这鸟开嗓了。你看它学你学多像啊！你给我滚！又拿我撒气。回来！啊、孙继哥，你给我听好了，大家儿亲，你给我争口气。我在这个家已经完全没了体面，如果你再不争气，那我就没法活了。啊，娘子，我争气争气，我一定争气再争气啊！你先别说话了，你再说话，娘子揍你啊！别去，别说话。娘子，娘子，什么的，什么的，什么的。娘子，我更舍不得娘子，娘子，娘子。
我听说玉楼媳妇儿联合各府女眷征服了那些买办，替府里省了不少银子，真是一把管家的好手。家里那些老人该向他好好学习才是。嗯，我从来都不管家里的事儿，学了也没用啊。这四奶奶来的正好，往后有她就够了。持家之道是每个女人都要学的，我们也不能陪你们过一辈子吧。将来你们还要分府，难道也让玉楼媳妇去管家吗？老爷说的是，往后啊，我们一定多同四奶奶好好学习。四奶奶，以后可要多教我们啊！啊，我三嫂哪里话？少春年轻，半程一回，不过是凑巧罢了，哪里比得上三嫂的？多年操持家务，里里外外都是一把好手呢。玉哥可真会说话，我们这些老人儿哪比得上年轻人啊？风风火火，雷厉风行。把什么事儿都给办全了。行了，食不言，寝不语，吃饭。食不言，食不语啊！来，吃个鸭子。你不觉得今天饭桌上有点剑拔弩张吗？你呀、啊，锋芒太露了。你也这么看我？我当然知道你是怎么想的。你也是为了这个家好，可是，一家人过日子不能分毫毕争，要顾及许多的。哎，真叫人头疼。我是不明白，你那些父母哥嫂们究竟怎么回事？说话拐弯抹角的，也不嫌堵得慌。我从小就看他们这样的嘴脸，所以才喜欢你这样的女子，直言不讳，敢做敢当。好了，别拍马屁了。瞧着你的面儿，我也会同你家里人好好处的。不过真有实在出不来的，我也会把他收拾得服服帖帖，叫他再也不敢出幺蛾子。我就知道娘子是最厉害的。真嘴不瞧地方，为了下面眼，不像你轻薄，倒像我这个小模小糊出来的不懂规矩了。是娘子啊，走吧。大嫂子，大嫂子练功辛苦。我听说大嫂子爱吃点心，我特意做了些，不知道合不合大嫂的口味。希望大嫂子别嫌弃。三奶奶说了，你鬼点子多，让我不要跟你说话。哎呀，我怎么把风悄悄话说出去了？你就当没听见好了。好好好，我什么都没听见，大嫂子也不用同我说话。你来闻闻香不香？只管吃就行了。我不饿。嗯坐下，慢慢吃。这手艺真是了得！你为人这么好，怎么名声这么差？给口吃的人就好了。那大嫂也太容易被收买了吧。吧？大嫂子，我想问你，我压了那些买办的钱是好事还是坏事？好事啊。那我教训那些不听话的下人是好事还是坏事？好事啊。那我怎么就变成坏人了呢？是人怎么成坏人了呢？你是好人呐，大嫂子，我初来乍到，又揽了管家的差事，难免遭人怨恨。大嫂子是善心人，耳根子软，容易受人挑唆。这评断一个人好与坏，得瞧这个人心正不正。哪能光听别人背后一轮？是
那我可以继续吃了吗？都是给你的。嗯谁在弹琵琶？二嫂子。骚扰二嫂弹琴，唐突了。你的琵琶弹得很好。幸福后常听人说，二嫂琴技天下一绝，一直想找机会同二嫂切磋，无奈不好意思和二嫂开口。家听见二嫂弹琴，我一时寄养，忍不住相贺了。果然不比不知道，二嫂真是才情过人，让我望尘莫及。四奶奶不必有心套近乎，我和他们不同，从未想过管家的事。我向来是人不犯我，我不犯人。四奶奶要与他们斗法。全部与我相干。二嫂是世外高人，我明白。只不过我才来，府里人的脾性也摸不清，就盼着不要成为众矢之的。多结善缘总是好的。其实争来抢去又有什么意义呢？你知道最重要的是什么吗？是什么？是愿得一人心，白首不相离。四奶奶已是这宅子里最有福气的人了，旁人一个都比不过你。四奶奶来了，怎么不提前说一声？我好打发下人，给你准备好吃的呀。三嫂不怪我呀？怪，当然怪。你说我这管家那么多年，突然来了个比我还能管事儿的，比我能干的，我这心里能不吃味儿吗？不过这两天我也想通了，所谓天命常有，唯德者居之。闲下来虽然不习惯，但也落得清静。你知道的，我自小身子弱，趁这个时候休养休养，那也挺好的。说怪你啊，不过是句气话。到头来，我还要谢谢你呢，替我卸下千斤重担。那我真是放心了，四奶奶。千万不要误会我，头前儿我打发人教你学规矩，那真是为了你和四爷好。谁料到那嬷嬷有一斗威风，你打他打得好，他到我这儿来告状，也叫我给狠狠啐了，连累我做了恶人，难道我还谢他不成？不过，说起管家的事儿，咱们俩之间误会越发大了，没想到。你还愿意登我的门儿，真真是宰相肚里能撑船。咱们一家子是至亲无尽的骨肉，人道家和万事兴，以后定会越来越好的。三嫂明理，少春真是感激不尽。往后这管家的事啊，等三嫂病好了，少不得还得三嫂多加指点，到时候可别嫌我烦啊。有什么事儿啊，你尽管跟我说，我给你打下手。少春不敢，一家人说什么两家话呢？哎呀，天色不早了，我们家四爷该回来了，我先告辞了。啊，行，那我就不留你了，空了常来我这里坐坐，我给你准备好吃的。谢谢三嫂。嗯、看来这四奶奶是吃食物的，知道归来求和。他这是黄鼠狼给鸡拜年呢。所谓君子报仇，十年不晚。等着吧，别让我逮着机会。四奶奶，您可真厉害，才几天光景，就和家里几位奶奶处好了。那可未必。啊？可是他们不都对您客客气气的吗？大奶奶为人单纯，还好说；二奶奶独善其身，人不犯我，我不犯人。
，只有这三奶奶透着奇怪，她面上和我交好，背后使手段下绊子，咱们还得小心些，大宅子里生存不易。那可怎么办呀？你这丫头急什么呀？横竖有我在，出不了大事。真的吗？奶奶，我从来不打诳语。你们瞧我这衣裳怎么样？哇，昨个刚做的，好看呀！我也想做一个。我就知道大奶奶喜欢，我给你们每个人啊都做了一件。哎，那就谢谢三奶奶了。那有我的吗？有。哎呀，真的？哎呀，我翻看。哎呀，这太漂亮了！料子也好嘛。我过几日啊，有个好友张夫人要过寿辰，我在思量送她什么才不失了体面。我记得前年老爷巡视荆州，给我买了一副珍珠头面，我又不爱戴，好像一直收在库房里。啊，是是是。如今这库房有四奶奶管，回头把东西给我找出来，再换一个簇新的盒子，到时候我好用。是。多大人了还这么毛手毛脚的？太太，茶太烫了。你不知道等吹凉了再喝。是。四奶奶没见过那副头面，三奶奶回头帮着一起找找。是。这回大事不妙了，要是太太知道我把那套珍珠头面拿去当了，肯定饶不了我。那咱们想法子把它赎回来不就成了吗？你傻呀！那会儿东西是拆开卖的，东一件西一件的，谁知道流落到哪儿去了？当的银子都放了印子钱，时候还没到，连本儿都拿不回来。就算知道下落，那也赎不回来了呀！哎呀，奶奶别怕，横竖现在是四奶奶管家，没有了也找不上咱们的。说你傻，你还真傻。他才刚接手库房，打开库门找不见东西，定会回禀太太。到时候你说，太太会问谁？那怎么办？我也是没辙了。实在不行，先回娘家躲一阵子，等太太气消了再回来。只是把这个家拱手给了林少春，我实在是不甘。奶奶，你快看，庆喜家的中邪了！庆喜家的，你疯了！奶奶，怎么什么东西都往嘴里塞啊？奶奶，您误会了，这，您看。这是糖做的，先前在街上遇到一个卖糖人的，手艺好的了不得，做的东西栩栩如生，我觉得好玩，就让他给我做了一套杯碗碟筷。过会子，我当着那丫鬟小四，我给他吃了，保管吓死他们。哼，你没把他们吓死，倒把我给吓死了。滚！哎，糖人儿。怎么找不着太太说的猪罐啊？哎呦，以前都是三奶奶掌管库房，这钥匙也在三奶奶手里，我们不知道。走，去问问三奶奶。哎呦，瞧我这脑子，我忘了这套头面早前绿收起来了。三嫂，怎么回事？啊，是这么回事，四奶奶，这套头面太贵重了，放在库房没得积了灰，这么精细的做工，怕是不好清理，我就把它放到我房里了。哎，你们瞧瞧。干干净净，跟新的一样。哎呦，哎呀，阿弥陀佛，这套头面呀，还是当年封库的时候见过一回。过了这么长时候，还翻好如初。三少奶奶，保存的真妥帖。怎么这么香啊？啊
？没有，我刚才啊喝了糖霜，沾了些在衣服上，我回头就去换。眼下离太太送礼还有些时日，我就把它归还给库里吧，还请四奶奶好好保管。奶奶，奴婢有个主意，我去做点假头面，交付给林少春，您看怎么样？这样做有些不妥吧？这有什么不妥的？我这就去找那个唐人师傅，您就听奴婢的吧。千斤重担交给弟妹，我就功成身退了。收拾一下，库房种地，留久了也不好。收拾完了就落锁吧。是。我记得老爷前年巡视荆州，给我买了一副珍珠头面，好像收在库房里。怎么这么香啊？没有，我刚才啊喝了糖霜，沾了些在衣服上。怎么了？我好像中计了。中什么计啊？小时候大街上有卖糖人的，做出来的东西能以假乱真。唐熙和三奶奶家身上的味道一模一样，他又不是小孩子，断不会去吃那种东西。就算吃了，身上也不会染那么重的糖香。所以。春，你去哪儿？更深入重，多穿些衣服。果然不出我所料，他们这是要栽赃嫁祸呀！奶奶，我们现在怎么办？事到如今，懊恼也来不及了。怪我自己太疏忽，着了他的道。先别急，再想想法子，看怎么解决吧。可是我们剩下的时间不多了。世上没有过不去的难关，办法是人想出来的，一切都等天亮再说。先回去休息吧。真不想去衙门，乖。能不能你让我再赖一会儿？我嫁的可是为国为民的好官，而不是贪图温柔像那纨绔子弟啊。好吧，那你跟我回来一起吃饭。嗯。对了，昨天半夜出去没什么事吧？没事。那就好，我走了。去吧，四奶奶。昨晚我让我娘给我画的这顶珠冠，我做了一夜，结果奶奶甚担情，要不您画下来，我再做一回。我知道你对我的一片好意，但这珠冠的用料和做工，岂是随意能仿制的？若是能仿，三奶奶也不会出此下策。可奶奶该怎么应付啊？明儿太太就要拿她做贺礼了。这女儿不是还没到吗？等等，你让你娘画了珠冠的样式，那岂不是整个府里都知道了？对不起，四奶奶，我我不是有意的，这可怎么办啊？罢了，我知道你是好心，事已至此，我来想办法吧。四奶奶把太太那套头弄丢了。
这回当家的差事吧是保不住了，不是弄丢吧？是中饱私囊了吧？啊，那不能够啊！为了一套铜面丢了管家的肥差，那岂不因小失大了？没准儿遭人陷害也未可知。去去去去去！横竖这回啊，当家的位置是保不住了，这当家的差事少不得重回那手里。那我们可得好好巴结巴结他们。别说，别说。手里的活都干完了吗？聚在一块嚼什么舌根？是。他愣着干嘛？等我去。快快快快快快快快快，我快点啊！瞧瞧，狗急跳墙了不是？嗯，看来事情已经成定局了。哎，咱们赶紧预备上酒菜，给三奶奶倒喝去。荣寿家的来了，奴婢恭喜三奶奶又要当家做主了。恭喜三奶奶！来来来，过来过来。我知道二位妈妈之间素来有些小嫌隙，不过依我说啊，你们的心也忒重了些。别说是在一处当差，就连那顶顶恩爱的夫妻，也有舌头碰见牙齿的时候。今儿是我的好日子，瞧着我的面子，咱们坐下来吃回酒，二位握手言和也就罢了。哎，三奶奶既发话了，还有什么好说的？尊奶奶的令儿，我们做下日子呀，眼皮子钱，正要奶奶提携才是啊。奶奶说什么都是有道理的，依着主的行事，总不错了的。哎，我也是时运不济，遇上这么个烂摊子。当家这么些年，说实在的，我也倦了。可架不住这新来的奶奶这么会琢磨人，才来几天啊，就把家里弄得鸡飞狗跳的。是，我总得让她长长记性才是。算了，不说她了。今儿叫你们来啊，是想让你们喝一喝我娘家兄弟升迁的事儿。哎，就老爷升迁，不是正月里的事儿吗？这都过去两个月了，哎呦，瞧我这张笨嘴，可是老糊涂了。亲喝到喜，还挑日子不成？就是，再说不是呢。哎，是是是，都坐下吧，坐下坐下。来来来，我来给三奶奶倒上，我来端杯。哎呀呀呀呀呀呀！来，奶奶您请。三奶奶要当家做主，啊，是是是，恭喜三奶奶又要当家做主了，奴婢是高兴呀。嗯，你是真高兴，恭喜三奶奶，恭喜三奶奶，恭喜三奶奶。奶奶，您总算回来了。现在家里到处都在议论朱官丢失的事，只怕太太马上就要传您问话了，是吗？您一点也不着急吗？着急有用吗？您是不是已经想到办法了？那怎么办呀？这……你别急，船到桥头自然直，先回去吃饭，吃饱了才有脑子想办法。走吧。你别跑！啊，爷，我问你啊。说好了输了给我五个大钱，你为什么只给我三个？我的爷，我只有三个大钱，那你给我赌五个大钱，我不管啊！这次是你欠我的，你你发了怨音必须得给我。爷，您是爷，您还和小的计较这几个小钱？这你懂什么？那苍蝇也是肉。再说了，赌场无父子，更没有主仆。爷，我发的钱必须给我，你要不给我，我就我就三爷一向如此吗？三奶奶看他看得紧，平时不给他月钱。爷们外头要花销，三爷吵闹亏空，所以钱财上头锱铢必较。有一回账上少了他一吊钱，他险些把库房都给掀了。是吗？嗯。小蔡，你帮我去办一件事。
我听说珍珠头面丢了，有这事儿吗？太太听错了，不是弄丢了，是掉进湖里了。怎么会这样？你也太马虎了，怎么当的嫁？太太，这事儿不怪媳妇，怪我，是我不应该把珠罐拿给四奶奶的。她太年轻了，看着头面好，喜欢也在所难免。四奶奶，你这是红口白牙来四奶奶监守自盗啊！我可没这么说啊，我只是觉得这库房看守严密，好好的东西掉湖里了，那说给人听，人家也未必信啊。不是我，是三哥。你血口喷人啊！你要是不信，可以问大奶奶和二奶奶，当时二位嫂子都在场，亲眼瞧见了。瞧见什么了？这怎么回事啊？我是想着夏至要到了。哥哥们总是要置办几样东西的，所以我提前发放了月银，好让大家手上活络些。没想到一时忙昏了头，少剩了三钱给三哥。红叔家子呢？这个月月银为什么短我三钱啊？四奶奶临时分发月钱，没有通知我娘。如今四奶奶涨价，这官儿虽大，她不该为难我这个三哥吧？对不对？这这，把他给我叫出来。四奶奶不在。不在。我看他是有意躲着我呢吧？真不在，真不在。嗯、行，那我就在这等呢。哎，来吧，哎呀，哎呦，我在，我在。嗯，老伴儿不错。嗯嗯嗯，好吧。三姨，我有的是时间，我精神着呢。现在，哼，妈精神。什么时候来啊？回三爷，这个我真不知道。你这，你是不是看你好糊弄啊？你再敢跟爷耍花枪，爷赏你一顿好板子！你跑！你跑！三爷，跑！你三哥要打谁啊？你来的正好。我问你啊，这个月的月银你为什么少给我三千啊？哪儿能呢？这每一笔都是我亲手称的。行，来，来，来，来，你再给我称称来。三哥既不是当银钱离手，概不认账的道理；既不是当下发现少了，恕我难给你补上。再说，谁知这块银子是不是先从那块？不，是，你这是什么话呀？啊，难不成我还能给你换啊？你你废话少说，你少我的银子必须补给我，要不然这事儿没完。拿来。哎，小姐，你要干什么？我就想拿回短我的三千银子，干什么？这没王法，反了天了还！不是干什么你？大嫂子，由他吧。我拿银子怎么了？干什么？他们兄弟本就和睦，咱们若是插手，回头伤了夫妻情分，倒是不好了。我，我告诉你们啊，吃我的我拿走，不是我的多了都会给你们还回来，是不是？不能这样啊，三爷！三爷，三爷，你不能这样！躲开，什么不能这样？糟了，太太逃命！三哥，你站一站！走为应取啊！三爷，三爷，银子你可以带走，主管是太太送人的贺礼，你不能带走。什么主管？什么贺礼啊？在你身后。背后。完了，这回太太巴掌得气坏了。亏了三钱银子，丢了珠关。这这这这，把太太赶紧捞了！哎，哎哎哎哎哎哎哎哎
，人在哪？三哥得知弄丢了太太的贺礼，这鬼子吓得不敢见人，躲在书房半天没出来了。我怎么生了这么个东西？一事无成也就罢了，整日间惹是生非。能说贤妻负祸少，金阁媳妇，素日我墙里厉害得很呢，如今这厉害劲儿斗到哪去了？竟管不住自己的男人。媳妇知错了，既然他掉河里了。那我现在打发人把他捞上来就是了。哎，放假，已经派人去捞了，可惜底下淤泥太深，根本捞不上来。我的一片心意，全被你们毁了。媳妇知错了，闯了这么大的祸，绝不能姑息。这副珍珠头面值多少钱？从你们夫妇的月钱里扣。要给你些教训，今后做人才稳当。这几日府里谣言四起，都在议论珍珠头面丢失的事。别打量，我不知道这谣言从哪儿起的。你呀，脸酸心窄，容不得人。你嫉妒玉楼媳妇儿背地里使了多少手段？我不说是给你留体面，你自己心里知道。这回这事儿暂且给你记在账上，若有下次，绝不宽他。是，媳妇儿明白了。梅姨娘，是，让他们都好好看看。看看，字姨娘，字，啊。都看看，看看，啊，都好好看看，看看。算什么呀？我是心痛，你知道我心有多痛吗？我知道，我知道，我知道，我知道。三奶奶，啊，四奶奶求见。不见。啊，哎呦，三嫂好大的火气啊！来人了，来人了。李少春，这是我的屋子，我发火和你什么相干？这里不欢迎你，给我滚！三嫂先别生气，你不应该怪三哥的，三哥没有罪，反而帮了你，什么意思？还请三嫂屏退左右，你我好好说说提起话。若你不愿意，那我也就不避讳了。当着旁人说出来，只求别伤了三嫂体面才好。你们都下去吧。你们都，这这没有别人。我说你，我又不是外人。滚！是啊。你想说什么就说吧。荣寿家的一得蜘蛛罐失窃，就传得沸沸扬扬。如今不单是家里，连素日来往的买办都知道三奶奶要重新找事。于是我盼梁家嬷嬷以你的名义去讨要回扣，商定按老链他们都求之不得。不止签了亲文书，还把老文书给我了。假如三爷要是不上你的圈套，你就预备着揭发我是吗？我嫁进孙府不是为了家产，更不是来同谁斗的。我只想好好过日子，就如太太说的，家道冗长。你我既在同一屋檐下，也算是有缘。我不求你同我一心，只求相安无事。若能和睦相处，一同稳固家业更好。但若有人偏要闹事，弄得全家不得安宁，那我告诉你，我有的是法子收拾他。好了，三嫂。今儿这出戏算是演完了，你也歇歇心吧。往后要是再想搭戏台，知会我一声。三嫂也别再演秦桧了，演一演岳武穆，岂不痛快？
Buch.今儿对不住三哥了，玩好你的月钱，我一定再三估准了给你，绝不会少了。好，好，好，哎呦，我以后再也不敢闹了。这回这猪冠贵重，那不知道赔到多早晚呢。你先别急，回头我和玉楼替你分担些。他在朝廷有俸禄，够花。真的？哎呀，那谢谢弟妹了啊。哎，快进去看嫂子吧。好，我看。那个他不生气了吗？娘子，四奶奶，一切还顺利吧？但愿他以后安分守己。这次多亏了你，若不是你做了一顶假珠冠，也糊弄不了大奶奶和二奶奶。四奶奶，快别这么说，都是我把内情泄露给了我娘，奶奶不怪我，就是我的造化了。怎么还敢在奶奶跟前鞠躬呢？好了，事儿都过去了，走吧。我觉得这个特别适合你，这是我精心为你挑选的礼物，栩栩如生。张夫人，这套可真别致啊！是啊是啊，颜色也挺漂亮的。各位，这是我请苏州师傅专门打造的，圆润通透，您一定喜欢。太太，怎么了？原本在这群姐妹中，属我家的最好。往年他们过寿，我的寿礼也是最体面的。可惜那顶珠冠没了，这次送的礼这么寒酸，我心里面不舒坦，怕丢了面子。太太地位摆在这儿，没人会说什么的。你不明白，豪门望族之家，脸面比性命更重要。他们虽然嘴上不说，这心里面一定会思量。我一个妇道人家丢了面子还有可恕，倘或为此带累了老爷。那可怎么好？太太别急，我想个法子替您把面子争回来。你想干什么？早前我府里的人曾为张府清理过后院，那时候听说张夫人游善五月，当年曾替皇上献舞，皇上龙颜大悦，将她赐婚新科状元。我料她这么多年再也不得闲起舞了。若是再听见那曲惊鸿舞，不知是什么心境。就你机灵。行了，真的是不如当年了，跳不动了。夫人宝到位了，是我看过最好的舞。哎，少春，这主意应该是你出的吧？不是的，是我家太太说的。夫人什么都不缺，不知该送您什么寿礼才好。如今在意曾经，想必回忆才是最珍贵的吧？此言没错，只这一曲，勾起我多少当年的回忆啊！
。哎，少春，不如再为我弹奏一曲吧。是。起花吹雪，满头霜降如雨，与君相约，与君相约，船头云遮。心。